நம்ம பிட் நோட் சேனல் குறையது என்ன அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனல் எதுக்கு முன்னாடி ஒரு திரைப்படத்துக்கு எப்படி கதை எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தோம் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதோட தொடர்ச்சி தான் இது அந்த கதையை எப்படி திரைக்கதையா எழுதுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நம்ம திரைக்கதையை பற்றி எழுத போகிறோம்னு முடிவு பண்ணிட்டா அந்த திரைக்கதையை பற்றி எழுதல கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தாக போகும் அதனால் இந்த வீடியோவை ரெண்டு பாகமாக நான் பிரித்து போகிறேன் அதன் முதல் பாகம் தான் இது கதைக்கும் திரைக்கதைக்கும் உள்ள ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தை சொல்கிறேன் அதாவது கதை என்பது வார்த்தைகள் வார்த்தைகள் மட்டும் இருப்பது கதை திரைக்கதை என்பது அந்த வார்த்தைகளுக்கு உருவமும் உயிரோட்டமும் கொடுப்பது திரைக்கதை அவ்வளோதாங்க கதைக்கும் திரைக்கதைக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இவ்வளோதான் திரைக்கதை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி சீன்ஸ்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க சீன்ஸ் அப்படின்னா காட்சிகள் காட்சிகளை வந்து எப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் மொத்தம் அறுபது சின் தான் இருக்கும் ஒரு திரைக்கதை எழுதும்போது அறுபது சின்ல எழுதுவாங்க ஒரு சீனுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் அறுபது சீனுக்கு நூற்றி இருபது நிமிஷம் மொத்தம் ரெண்டு மணி நேரம் கணக்கு அதாவது அதை தான் சொல்லுவாங்க ஒரு படத்துக்கு திரைக்கதை எழுதுறது அறுபது சீனில் எழுதுவாங்க நான் என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா நீங்கள் அறுபது சீனில் எழுதுங்க இல்லை அறுபத்தஞ்சு சீனில் எழுதுங்க பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு மணி நேரங்கிறது ரெண்டே ஹால் மணி நேரம் நீங்கள் கடைசியில் எடிட்டிங்கில் ஒரு சில காட்சிகள் சரியில்லை நீக்கணும் வைக்கணும் அப்படின்னு கரெக்ட் பண்ணல சார்ஃபாக ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்து நின்றும் அதனால் நீங்கள் ஒரு அறுபத்தஞ்சு சீனை பிளான் பண்ணிக்கங்க அறுபத்தி அறுபத்தஞ்சு சீன் பிளான் பண்ணி உங்கள் கதைக்கு திரைக்கதை வடிவம் கொடுத்துக்கங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு உங்கள் படத்தோட டைட்டில் உங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆகட்டும் இல்லை உங்கள் ஃபிலிமோட டைட்டில் எழுதிட்டு அது கீழே கதாபாத்திரங்களோட பேர் எழுதிக்கிறீங்க என்னென்ன என்னென்ன கேரக்டர் வர்றாங்க அவங்களோட பேர் கதாநாயகன் கதாநாயகி அவங்கத்த பேரண்ட்ஸ் பேர் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் ஒரு ஒரு வேறு கேரக்டர் ரெண்டு கேரக்டராக இருந்தாலும் ஒரு கதையில் ஒரு கேரக்டர் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கண்டினியூவாக வர்றாங்க அப்படின்னா அதற்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட பேரை நீங்கள் அதில் வந்து கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கேரக்டரோட பேரை நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் இடையில இடையில ஒரு கேரக்டர் வரும் இப்போ திடீர்னு உங்கள் கதாநாயகன்னோ இல்லை வேறு யாரோ போயிட்டு இருப்பாங்க இடையில ஒரு தட்டம் அட்ரஸ் கேட்கணும் அவர் அட்ரஸ் சொல்லிட்டு போயிடுவார் திரும்பி அவர் வரமாட்டார் அப்படிங்கல அவர் பேர் இங்கே எழுதணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லாது அந்த பேர்லாம் எழுத தேவையில்லை ஆனால் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் பேர் கண்டிப்பாக எழுதிக்கணும் இப்போ ஒரு டைட்டில் போட்டு அந்த அந்த உங்கள் கதையில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் பேர் கூட எழுதிட்டீங்க இது ஒரு தடவை தான் ஒன்ஸ் தான் எழுத போகிறீங்க அதுக்கு அப்புறம் தேவையில்லை அதை தூக்கி தனியாக வச்சுருக்கீங்க அடுத்து வந்து என்னென்னா சீன் நம்பர் ஒன் காட்சி நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டு நீங்கள் எழுதுறீங்க அதாவது இது எப்படின்னா இந்த கதாநாயகனும் கதாநாயகனும் ஒரு இடத்துல ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க இதுதான் இந்த சீன் அப்போ அந்த சீன் போட்டுட்டு இந்த சீன் இவ்வளோ தான் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் ஒரு இடத்துல பேசிக்கிறாங்க அவங்க ஃபியூச்சர் பிளானை பற்றியோ எதை பற்றியோ பேசுகிறாங்க அப்படின்ட்டு போட்டு மேற்கு போட்டு காமிச்சிருக்கீங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க இது டேயா நைட்டா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இப்போ டேனா டேன்னு போடுங்க நைட்னா நைட்னு போடுங்க அடுத்த அடுத்த லைன்லேயே வந்து என்ன பண்ணுங்க இன்டோரா அவுட்டோரா இன்டோர்னா இன்டோர்னா இன்டோர் போடுங்க அவுட்டோர்னா அவுட்டோர்னு போடுங்க இன்டோர்னு போட்டிங்கன்னா அது பக்கத்தில் என்ன எழுதுங்க இன்டோர்னா எந்த பிளேஸ் எந்த இடம்னு சொல்லி கண்டிப்பாக எழுதணும் ஒன்று காஃபி சாப்பா இருக்கலாம் இல்லை வீடாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கலாம் இதே அவுட்டோர்னா ஒரு பார்க்காக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஹைவேல நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கலாம் அது மாதிரி இருக்கலாம் எது எழுதுறீங்களோ இன்டோரோ அவுட்டோரோ எது எழுதுறீங்களோ அந்த லொக்கேஷன் எப்படியா பட்டதுன்னு அவங்களுக்குள்ள எழுதிடணும் அடுத்து அந்த லொக்கேஷனில் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதுங்கிறதையும் சேர்த்து எழுதிடணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்க பைக்கை தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சீன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல பைக் வேணும் என்ன பைக் வேணும் அதை தள்ளிட்டு போகிறது ரெண்டாவது அவங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதிடுறீங்க எந்த மாதிரி காஸ்ட்யூம் அவங்க போடுறாங்க அப்படிங்கிறத இதை எழுதிடுறீங்க இது வந்து சீன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு மேலேயே போட்டிங்க இது முடிஞ்சிச்சுங்களா அது அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த பேஜ் எடுத்து அடுத்து அடுத்து வந்து உரையாடல் போட்டுட்டு உரையாடல் போட்டிங்க அதை வந்து அடுத்து என்ன பண்ணுங்க கதாநாயகன் பேர் எழுதணும் கதாநாயகன் பேர் இப்போ தனுஷுன்னு வச்சுக்கோங்க தனுஷுன்னு போட்டிங்க அவர் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று பேசுகிறார் அவரோட டைலாக் என்னவோ அது அந்த இடத்துல எழுதணும் டைலாக் எழுதுறப்ப நம்ம பேசுகிற மாதிரி எழுதணும் சரிங்களா ஒரு லெட்ரு எழுத மாதிரி எழுதக்கூடாது நம்ம பேசுகிற மாதிரி எழுதணும் அது மாதிரி அப்போ தனுஷ்னா தனுஷோட ஒரு டைலாக் எழுதிட்டீங்க அடுத்து வந்து
அப்பில் வைக்கிற மாதிரி வைக்கிறீங்களா இல்லை ரொம்ப க்ளோஸாக மிடில் க்ளோஸ்அப் வைக்கிறீங்களா என்ன வைக்கிறீங்களோ அந்த அந்த மட்டும் ஷார்ட்டாக அங்கங்கே 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 எழுதிக்க நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போய் அங்கே லொக்கேஷன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா மாறிக்கலாம் அது வேறு கணக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் எழுதி வைக்கிறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஐடியா அங்கங்கே போய் யோசிக்காத அளவுக்கு டக் டக்குன்னு நீங்கள் அடுத்த ஷூட்டிங் பாட்டில் வேலை டக் டக்குன்னு முடிக்கிறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் இது மாதிரி கண்டினியூவாக எழுதிக்கோங்க இதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ சீன்ஸ் எழுதிகிட்டு இருக்கையில் ஒரு பத்து சீன் கண்டினியூவாக வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த பத்து சீன் கண்டினியூவாக வந்ததுக்கப்புறம் பதினோராவது சீனில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வரும் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து பதினொன்றுலேருந்து பதினஞ்சு சீன் வரைக்கும் அந்த ஒரு அஞ்சு சீன் வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் சீனில் ஓடும் அப்படி இருக்கையில் நீங்கள் வந்து பத்தாவது சீன் எழுதி முடிக்கிறீங்க எழுதி முடிச்சுட்டு பதினொன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் ஃப்ளாஷ்பேக் ஸ்டார்ட் ஆகாது பதினாறாவது சீன் வரப்ப எப்படி எழுதணும்னா பதினாறாவது சீன் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து பத்தாவது சீனோட தொடர்ச்சி அப்படின்ட்டு நீங்கள் கண்டினியூவாக எழுதணும் ஓகேங்களா ஏன்னா பத்தாவது சீனோட தொடர்ச்சினு எழுதுனா தான் நீங்கள் வந்து எப்படின்னா இந்த அஞ்சு சீனுக்கு வந்து லொக்கேஷன் மாறும் காஸ்டியூம் மாறும் எல்லாம் மாறிடும் மறுபடியும் பதினாறாவது சீனுக்கு வரப்போ என்ன பண்ணணும் அதே காஸ்டியூமில் இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா அதே காஸ்டியூம் அதே லொக்கேஷனில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து காட்சிகள் வந்து ஒரே கோர்வையாக இருக்கும் இல்லாட்டி சிங்க் ஆகாது அதனால் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் முடிச்சுட்டு எங்கே ஃப்ளாஷ்பேக் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்புறம் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு நார்மல் பொசிஷன் குறையில் அது அதாவது பத்தாவது சீனுக்கு அப்புறம் பதினொன்றுலேருந்து ஃப்ளாஷ்பேக் ஸ்டார்ட் ஆகி கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் பதினாறாவது சீனில் வந்து அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் முடியுது முடிய போது என்ன பண்ணணும் பதினாறாவது சீனில் பத்தாவது சீனோட தொடர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டினியூவாக எழுதி எழுதணும் இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் சீட் நம்பர் போடுறீங்க அடுத்து வந்து அதை எங்கே நடக்குது அதாவது டேயா நைட்டா இல்லை இன்டோரா அவுட்டோரா இன்டோர்னா எங்கே அவுட்டோர்னா எந்த இடத்துல எது மாதிரி அடுத்து வந்து அந்த அவங்க அந்த சீனில் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அதே மாதிரி அவங்களோட காஸ்டியூம் என்ன எல்லாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ரெடி பண்ணுறீங்க அடுத்த பேஜில் ஃபுல்லாக டைலாக் எழுதுறீங்க இவ்வளோ தான் மேட்ரு ஒரு பேஜ் வரும் டைலாக் இல்லை ரெண்டு பேஜ் வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இது மாதிரி எழுதி ஃபுல்லாக முடிக்கிறோம் எல்லாம் முடிச்சுருங்க அதாவது எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனுக்கு ரெண்டு பேப்பர் வரும் இல்லை மூணு பேப்பர் வரும் ஓகேங்களா அப்படிங்களா மூணு மூணு பேப்பராக நீங்கள் பின் பண்ணுறீங்க அறுபது சீனுக்கு இங்கே நூற்றி ஐம்பது பக்கத்தில் அவங்க திரைக்கரை முடியும் இல்லை நான் அறுபத்தஞ்சி சீன் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு இரநூறு பக்கத்தில் முடியும் அவ்வளோதான் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பக்கத்தில் இருந்து உங்களுக்கு இரநூறு பக்கத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து உங்கள் திரைக்கதை அதுக்குள்ளே அடங்கிடும் ஒரு சீனுக்கு மூணு பேப்பர் கணக்கு வச்சுக்கோங்க மூணு பேப்பர் எழுதி முடிச்சோடனே தனித்தனியாக பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சீனுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு பின் எடுத்திங்கன்னா இது முதல் சீன் இது ரெண்டாவது சீன் இது மூணாவது சீன் தனித்தனியாக எடுக்கணும் நீங்கள் மொத்தமாக புக்கு மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா திருப்ப திருப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அதனால் கரெக்டாக எழுதுங்க இதோட கிராஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்குது இதை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டினியூவாக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு திரைக்கதை இவ்வளோ தான் இதுதான் ஷார்ட் ஃபார்ம் இதை வச்சு நீங்கள் உங்கள் உங்கள் திறமை உங்கள் வித்தை எல்லாம் இதிலே காமிச்சிக்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் இது வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னா ஒரு திரைக்கதை எழுதையில் திரைக்கதை அப்படி எழுதும்போது நீங்கள் பேனாலையோ பென்சில்லையோ எழுதுறீங்க எழுதும்போதே அது ஒரு எடிட்டிங் உங்களுக்கு எதில் இந்த இந்த இடத்துல என்ன சேர்க்கணும் என்ன சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அப்படியே கரெக்டாக நூல் பிடிச்ச மாதிரி எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க அப்படியே அல்வா மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சீன் இங்கே நீங்கள் இன்றைக்கி அவுட்டோரில் இந்த சீன் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு சும்மா அந்த மூணு பேப்பரை மட்டும் தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ அறுபது சீனில் வந்து ஒரு திரைப்படம் முடியும் நூற்றி அறுபது சீனுக்கு நூற்றி ஐம்பது பேப்பர் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு சீன் எடுத்தாலும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு படமே எடுத்து முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ரொம்ப தெளிவாகவும் கொஞ்சம் நேர்த்தியாகவும் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு எழுதுங்க அருமையான திரைக்கதையை நீங்கள் உருவாக்குவீங்க ஒரு திரைக்கதையோட ஃபண்டமெண்டல் இது இந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வரைக்கும் திரைக்கதையை எழுதிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கிறாங்க அது அதே மாதிரி ஒன்று சொல்லுங்கள் திரைக்கதைக்கு இது தான் ஃபார்முலான்னு கிடையாது அது எப்படி ஆனாலும் எழுதலாம் ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த திரைக்கதையில் வந்து ஒரு சின்ன கிராஃப்ட் இருக்குது அந்த உங்கள் கதையை எப்படி எங்கேருந்து எப்படி கொ